acompañar a reciclar estos botecitos de Pringles, uno pequeño y uno grande. Les tengo unas muy sencillas ideas, muy pero muy bonitas, así que quédense conmigo hasta el final del video. Vamos a iniciar con este y lo que quiero hacer es, bueno, ya lo estaba haciendo y es eh, lijar. Estoy utilizando esta lija que se encuentra en, se encuentra en cualquier ferretería y pues vamos a empezar a lijar eh, todas estas partecitas. No quiero que se note, yo acá ya lo estaba lijando, no quiero que se note esto. Así que con una lija va a salir súper, pero súper rápido. Y ese es, bueno, este nomás vamos a lijar, este otro no. Miren, así es como me ha estado quedando. Lo que yo quería era sacarle simplemente el logo y pues eso es lo que hemos hecho también de acá les saqué un poco de los oscuros y el verde no, así que vamos a forrarlo ahora. Utilizaré para forrar esto y miren, como les decía, ahora ya no va a quedar el logo ni nada de eso porque pues aquí se veía muy feo todo y ahora sí ha quedado súper bien. Vamos a pegar esto con bastante silicona caliente. Ponemos un tanto de silicona caliente por la parte de arriba, voy a ir poco a poco y apretamos muy bien, hay que tener un poco de cuidado, ya saben, porque esto pues quema, ¿cierto? Ahora voy a cortar todos estos restantes pequeñitos que tengo por acá. También voy a utilizar este hilo de yute y lo que voy a hacer es ir a la parte trasera para iniciar por ese lado. Vamos a hacer dar unas tres o cuatro vueltas a la botellita, bueno no a la botella, al hilo sobre la botella. Al final le hice dar muchas más vueltas porque resulta que el hilo que compré, el nuevo hilo de yute, pues es mucho más delgado. No me di cuenta, así que si tu yute va a ser un poco más grueso, pues va a quedar también así. Así que este tiene más de 10 vueltas me parece, pero ahí va quedando súper cool. Tengo esta florecita que está hecho de goma eva y ya hace tiempo los había comprado. Tienen sus pegamentos, pero no pegan muy bien que digamos en estos materiales. Eh, donde pega bien esto es en el, en el papel, así que yo le voy a echar un buen de silicona para que no se vaya a soltar y vamos a pegar justo en el centro, apretamos un poquito y listo, miren así que se ve muy pero muy bonito, ¿cierto? Tengo estas bolitas por acá y lo que quiero hacer es hacer pasar el hilo de yute y van a colgar muy pero muy bonitos. Si gustan ustedes hacerle dar una vuelta y demás cosas, pues lo pueden realizar. A mí se me fue. Así que aquí voy a poner bastante silicona caliente. Y aquí abajo también. Ahí voy a apretar muy bien. Y uno va a quedar más largo que el otro. Aquí ya pueden hacerle un nudo. Y listo. Ya después empiezan a jalar para que se dé la forma. También tomaré estas mini perlitas de color eh, dorado y voy a poner un poquito de silicona caliente y aquí es donde lo vamos a hacer agarrar para que la parte baja no se vea como desnudo, ¿cierto? Y no se vea solo verde. Así que poniendo un poquito de silicona caliente vamos a ir poniendo alrededor con mucho cuidado. Siempre les ando repitiendo yo sé eso de con mucho cuidado esto, pero es que quema. La verdad, eh, quema demasiado. Yo ya tengo algunas cicatrices de lo que me quemé y, y se me han hecho muchísimas ampollas. Por eso es que siempre les ando repitiendo con mucho cuidado. Miren, por acá tengo el yute más grueso que yo estaba utilizando y miren el que compré. Pues la diferencia es grande, ¿cierto? Por eso es que les había comentado. Me parece que viene por números, pero pues yo no me ubiqué. 
Lo que quiero ahora es tapar todo este borde con un poquito de yute grueso que me sobró de otras cosas. Y miren, ahí vamos a poner con silicona caliente nuevamente. Con este otro lo que voy a utilizar es hilo de yute o tela de yute mejor dicho y pues vamos a forrar. Aquí ya no se nota ya que es oscurísimo entonces vamos a forrar por completo nuestra botellita de yute. Una vez listo vamos a utilizar también palitos de helado, tengo varios palitos de helado y lo que vamos a hacer es ir poniendo de arriba, abajo, de arriba, abajo, no importa los, eh, lo que sobra porque vamos a cortar al final. Antes de poner los últimos de acá, vamos a ir cortando. Yo ya estaba cortando con la tijera. Apretamos muy bien la parte baja para que no se vaya a soltar. Y vamos a ir con un poco de paciencia, como pueden apreciar, si va cortando. También pueden utilizar uno de estos mini alicates. Miren, este bueno ya está un poco mal, tanto tiempo que se utilizaba, pero sí nos sirve. Así que vamos a seguir cortando por acá eh, con alicate o con tijera uno por uno antes de poner el otro para que podamos pasar, ¿cierto? Entonces el alicate lo que tenemos que hacer es apretarlo y ponerlo hacia atrás para que se corte perfectamente. Me parece que es mucho más fácil cortar con el alicate eh, que con la tijera. La tijera sufre un poquito, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer así con un poquito de cuidado. No sé si escuchan ese ruido. Miren, o bueno, escuchen. Entonces se rompe súper cool. Así que eh, si sí, pueden conseguir esto, mucho mejor, así no arruinan tampoco su tijera. A no ser que su tijera sea súper filita y no tengan que hacer ningún, ninguna eh, presión muy fuerte para que no se vaya a arruinar, ¿cierto? Y bueno, miren, así es como va quedando la cosa. Ahora, para tapar todas estas imperfecciones que se ve acá, ahorita me acabo de dar cuenta que estos están como que un poco más arriba, otros más abajo, pero con esto lo vamos a tapar muy bien. Miren acá, un poquito salidito, así, para que sea todo por igual. Así que vamos a pegar esto con la pistola de silicona por este lado. También voy a ocupar esto, miren, que tiene también como que doraditos. Y lo que voy a hacer es dar unas tres o dos vueltas por acá, ya eso va a depender de ustedes. Y pues se va a ver muy pero muy lindo. Así nos ha salido estas dos ideas con materiales reciclados. Miren qué bonito se ven. ¿A poco no? Espero les haya encantado muchísimo, así como a mí. Miren de este lado. No, de verdad. Están muy, pero muy bonitos. Los voy a estar ocupando para aquí para guardar mis cositas de manualidades. Pero también pueden poner otras cosas, ya saben, ¿no? Como también pueden poner plantitas. Se ven súper cool. Espero les haya encantado muchísimo, pero muchísimo estas dos ideas reciclando botecitos de papas Pringles. Y pues los invito a que puedan suscribirse. Si son la pri bueno, si es la primera vez que me están viendo, pues los invito a que se suscriban. También eh, que pasen por los otros dos canales, que es Gris Moreno Plantas, el otro Gris Moreno Vlogs. Los voy a estar esperando por allá. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y pues nos vemos muy pronto en un próximo video. Que tengan un súper, pero súper bonito día. Sí.